안녕하세요. 개발자의 품격 승원구입니다. 이번 시간에는 제가 여러분께 좀 재밌는 기능을 하나 소개해 드리려고 하거든요. 뭐냐면요. 여기 웹 스피치 API라는 거예요. 그 오늘 소개해 드릴 이 기능은 현재 모든 브라우저에서 다 제공하고 있진 않아요. 그래서 어, 여기 보시면 어 볼게요. 현재는 크롬 브라우저 그리고 익스플로어 엣지 브라우저에서만 이걸 제공하거든요. 그래서 만약에 여러분들이 서비스하는 브라우저가 만약에 크롬이라 그러면은 이 기능은 생각보다 재밌게 좀 사용할 수가 있어요. 그리고 실제 적용이 지금 당장 안 되더라도 여러분 알고 있으면 굉장히 유용한 기능이고 뭐 조만간 모든 브라우저를 다 지원할 거라고 생각하고 있기 때문에 이번 시간을 통해서 한번 아 이런 기능도 있구나 정도 이렇게 이해하시면 되게 좋을 것 같아요 그래서 이게 뭐냐면은 여러분들 우리 그 아이폰 같은 경우에는 쉬리라 그래서 뭐 쉬리야 이렇게 부르면은 저희가 음성으로 말하는 거를 얘가 인, 그 문자를 다 인식을 하잖아요 뭐 안드로이드도 마찬가지로 그런 기능이 있는 걸로 알고 있고요 어 그래서 이 웹스피치 API 라는 거는 우리가 이렇게 말하고 있는 이그 스피치 메시지를 텍스트로 변환해 주는 기능이에요. 그래서 현재 크롬에서는 기본적으로 제공을 하고 있고요. 어쩌면 당연하게도 한글은 잘 지원을 못 해줘요. 그래서 영어 같은 경우에는 그래도 꽤 정확도가 높더라고요. 그래서 오늘은 영어 기준으로 제가 해서 한번 이런 기능이 있다라는 걸 여러분께 한번 보여드리려고 하고 있어요. 그래서 어 한번 보여드릴게요. 일단은 제가 HTML 다큐먼트를 하나 선언을 하고요. 어떻게 하느냐 그러면은 input type 텍스트에서 박스를 하나 만들고 그리고 start record 그러니까 start record와 stop record 버튼 이렇게 넣으려고 하고 있어요. 그래서 start record 버튼을 누른 상태에서 제가 말을 하면은 그 메시지가 그 input type 텍스트 박스에 나오게끔 하려고 하고 있거든요. 그래서 간단하게 제가 input type 텍스트 해서 하나를 선언할 거고요. 그리고 버튼을 선언할 거예요. 버튼 버튼을 하나 선언했고요. 여기는 스타트 레코드라고 해서 영상을 기록하기 위해서 그리고 또 하나 버튼 만들고 이거는 스탑 레코드라고 이렇게 UI는 이렇게 만들 거예요. 그래서 여러분들 이걸 확인해 보시면 이렇게 스타트 레코드, 스탑 레코드 이렇게 인풋 박스 이렇게 세 가지가 있는 형태가 돼요. 그리고 뭘할 거냐면은 여러분들이 스피치 웹 API 보면은 어떤 식으로 되어 있냐면은 보시면은 New Speech, Speech Recognition 해서 이렇게 선언하게 되어 있거든요. 그럼 이 기능을 일단 쓸수 있게끔 되는 거예요. 그래서 일단은 제가 자바스크립트로 펑션을 일단은 두개 정도 만들 건데 아세개 정도 될 수도 있겠네요. 일단은 자 해볼게요. 일단은 아 펑션을 하나 선언을 할 건데 뭐라고 선언할 거냐면은 체크 컴패터빌리티 라고 하나 선언할게요 펑션 아 스크립트 스크립트 이렇게 하고 펑션을 하나 만들었어요 그래서 이 펑션에서 뭐를 하려고 하느냐면은 현재 여러분이 사용하는 브라우저가 이 우리가 쓰려고 하는 스피치 API를 지원하는 브라우저인지를 일단 하나 체크를 하려고 하거든요. 그래서 체크는 어떻게 할 거냐면은 일단 제가 글로벌 변수로 상단에 레코그니션이라고 하나 선언을 할 거고요. 그래서 레코그니션은 new 해서 window.speech recognition 윈도우 점 웹킷 웹킷 스피치 레코그니션 이렇게 선언할 거거든요. 이거는 이제 당연히 윈도우에서 기본 함수로 갖고 있는 스피치 레코그니션이라는 기능을 불러오는 거고 만약에 없으면은 당연히 우리가 이거 기능을 사용할 수 없으니까 이제 에러 메시지를 보여주려고 하는 거거든요. 그래서 지금 이 문법은 여러분들 어, 구글에서 
자바스크립트 스피치 레코그니션 하면은 기본적으로 이렇게 나와 있어요 그래서 여기 보시고 그냥 쭉 따라 하시면 돼요 여기 문서 보시면 여기에 어떻게 사용하는지 어떤 이벤트가 발생하는지 이런 부분들도 보시면은 뭐 상세하게 나와 있어요 그래서 뭐 여기에 보시면 기본적인 사용법들 이렇게 나와 있거든요 그래서 if에서 recognition이 없으면 이 기능이 없으면 그냥 alert으로 사용할 수 없다 뭐 예를 들면 뭐 you can not use pitch API 그냥 이렇게 할게요 그래서 이렇게 이 브라우저가 현재 사용하는 브라우저가 이거 뭐 지원하는 자는 체크하는 거고요 지원을 하고 있으면은 이 레코그니션이라는 변수에다가 이 스피치 레코그니션 이 기능을 담을 거고요 그 다음에는 펑션에서 스타트 스피치 레코그니션에서 이제 기능이 있으니까 기능을 쓰는 거죠 이렇게 정리를 해서 이 스타트 레코드 버튼이라는 걸 눌렀을 때 실제 우리가 이 기능을 호출할 거고요 그리고 또 하나는 end 다 끝났을 때 end pitch recognition 해서 얘는 stop record 버튼을 클릭했을 때 이게 크게 지금 이 펑션은 세 가지를 만들었어요 그래서 이 start 할 때는 당연히 레코드가 되게끔 할 거고 엔드 할 때는 이제 종료가 되게끔 할 거거든요 그래서 이 코드 보시면은 기본적인 문법이 뭐 나와 있어요 근데 한번 짜 볼게요 그래서 자 스타트를 하면 일단은 스타트를 시작했으니까 제가 일단 콘솔 로그에다가 스타트 됐다 라고 한번 찍을게요 찍고 그리고 <웃음> 그어 기본적으로 어, 예, 이렇게 하죠 여기서 아 레코그니 이전에 저희가 그 일단은 저희가 제가 말하는 걸 영어로 이제 받을 거기 때문에 그 랭귀지는 EN이라고 일단 선언을 해놔야 돼요. 이 여기 코드에다는 코드에는 그 언어 코드가 오면 되는데 사실 뭐 한국어는 인식률이 거의 안 돼, 아예 안 되더라고요. 그래서 일단 영어로 지금 제가 진행을 하는 하려고 하고 있고요. 그리고 레코그니션 점 맥스 얼터 너티브즈는 일단 5로 할게요 이건 뭐냐면은 나중에 제가 한번 콘솔 창에 찍힌 거를 뭐 보여드리고 이게 뭔지 좀 설명을 드릴게요 자 여기서 이제 제가 어떤 이벤트들이 있냐면은 이 스피치 레코그니션 자체에 우리가 받을 수 있는 이벤트가 여러 개가 있어요 그래서 어, 여기에 문서를 보시면 이벤트가 보면 오디오 스타트도 있고 뭐 오디오 엔드도 있고 에러가 있고 뭐 리절트 뭐 여러 가지 있잖아요 이런 걸 이용해서 지금 하려고 하는 거거든요 그래서 예를 들면 add event listener speech start 여기는 뭐 콘솔 로그로 제가 스피치 스타트라고 할게요. 그다음 또 어떤 이벤트가 있냐면은 스피치가 종료됐을 때 스피치 엔드라는 또 이벤트가 있어요. 엔드 여기는 스피치 엔드라고 그냥 콘솔 창에 출력만 할게요. 그리고 이 사이에 스피치가 스타트가 되고 스파, 스피치가 엔드되는 사이에 우리가 말한 그 메시지, 그 스피치 내용을 이제 받아오는 그 이벤트가 리절트란 이벤트가 있거든요. 그래서 보시면 여기서 뭐냐면 리절트, 리절트란 이벤트가 있고요. 여기는 이벤트. 여기에 한번 이벤트를 스피치 리절트에서 이벤트 점 리절트 라고 해서 찍어 볼게요 
그러면 아마 콘솔 창에 우리가 찍는 이벤트가 나올 거예요. 네. 그리고 이런 이벤트를 다 실행시킬 거고 예, 예, 지금 스피치 스타트 스피치 엔드는 실제 우리가 스피치를 하고 나면 발생되는 이벤트고요. 여기서 실제적으로는 이 스타트에서는 레코드 이전 처음 스타트라고 이렇게 함수를 호출해 줘야 이제 시작이 되는 거고 저희가 말하는 걸 이벤트를 통해서 받게끔 돼 있는 거거든요. 그리고 엔드 쪽에서는 이렇게 엔드를 할 거예요. 일단 이렇게만 하고 한번 화면에 어떤 식으로 찍히는지 한번 봐볼게요. 여기서 네. 아 그리고 제일 처음에 윈도우가 로드 됐을 때 체크빌리티를 테스트 그 체크를 해야 되니까 여기서 로드 될때 현재 브라우저가 스피치 API를 제공하는지 테스트를 해야 되니까 이렇게 할게요. 자 화면 한번 볼게요. 자 스타트 누릅니다. 자 스타트 누르니까 마이크를 허용하겠냐는 라 권한 요청이 왔어요. 그래서 이 허용을 누를 거예요. 누를게요. 누르고 나서 제가 간단한 영어 단어 하나를 불러볼게요. 이 스타트라고 찍혔죠 콘솔에는? person 자 보니까 뭐라고 리절트가 찍혔는데 물론 에러는 났어요. 볼게요. 일단은 자 보니까 리절트가 뭐가 막 찍혔어요. 어, 그러니까 찍힌 내용 보니까 내용 중에 보니까 펄슨이라고 보이는 게 있어요. 그쵸? 뭐 포션이라고 보이는 것도 있고 피어슨이라고 보이는 것도 있네요. 결과에서 보니까 자 보니까 메시지가 보니까 아 이게 엔드가 아니고 스탑인데 제가 엔드라고 잘못 썼네요. 메시지가 자 일단 은 리절트를 우리가 찍어보니까 제가 아까 펄슨이라고 말해서 펄슨이 나오긴 나오는데 결과값이 하나가 아니고 배열 형태로 여러 개가 지금 나와요. 그래서 보니까 펄슨도 보이고 포션도 보이고 피어슨도 보이고 이렇잖아요. 여기서 보시면은 아까 저희가 상위단에서 이 맥스 얼터너티브스라고 해서 5를 선언했잖아요. 그래서 제가 이게 그 마이크에 대고 말한 그 스피치 그 메시지를 최대 다섯 개까지 그 유사한 제가 발음한 그 단어랑 유사한 다섯 개까지를 이제 결과로 돌려주겠다는 거거든요. 최대. 그래서 현재는 세 가지를 돌려준 거예요. 최대는 다섯 개까지 밖에 안 돌려주겠다는 거거든요. 만약에 10이라고 하면 10개까지 유사한 것도 쫙 나오겠죠. 말한 거에서. 그리고 컴피던스 보면은 0.9068 이렇게 나왔는데 얘가 제일 제가 말한 거에 유사한 확률이 높다라고 얘가 지금 제시를 해주고 있어요. 나머지는 0,0이잖아요. 그래서 그래서 결국은 가장 제가 말한 거랑 메시지 단어랑 유사한 그 단어가 제일 첫 번째 배열에 들어오거든요. 그래서 사실 저희는 제일 첫 번째에 있는 거를 화면에 찍어주면 될것 같아요. 그래서 자 여기서 자 스피치 리절트 있잖아요. 이 리절트를 갖고 이 화면에 이 텍스트 박스에 넣어주려고 하거든요. 그래서 여기는 스피치 리절트라고 제가 아이디를 하나 만들어 놓을게요. 그리고 여기에다가 이 리절트 값을 가장 유사한 리절트 값을 뿌려주려고 하거든요. 그래서 어 저희가 이 받아온 이 리절트 값을 화면에 앞서 정의한 저희 그 스피치 리절트라는 텍스트 박스 안에 한번 넣어 볼게요. 그래서 우리가 가져온 값은 콘스트에서 텍스트 자 콘스트 텍스트에서 이 이벤트 점 리절트 점 아까 보시면 첫 번째 배열에 그 다음에 가장 확률이 높은 첫 번째 값에 트랜스 트랜스크립트 이게 저희가 지금 갖고 올 값이잖아요. 그래서 이렇게 해서 얘를 document.getElementById 그러니까 선언한 스피치 리절트인가요? 예, 스피치 리절트에다가 이렇게 해서 밸류에다가 이렇게 텍스트를 넣어주면 될것 같아요. 그래서 한번 실행을 해볼게요. 잘 되는지? 퍼슨 예, 어, 이렇게 퍼슨 정확히 잘 찍히네요. 네. 
이렇게 뭐 저희 지금 뭐 어플리케이션 만들다 보면은 뭐 예를 들면 저희가 만든 웹 어플리케이션이 모바일에서 사용자가 사용한다고 쳤을 때 우리 모바일 핸드폰 같은 거 보면은 메시지를 이렇게 작성하는 게 키보드를 가 없으니까 타이핑하는 게 불편하잖아요 그래서 뭐 그런 경우에는 이렇게 만약에 뭔가 검색할 일이 있는 화면에서 검색 키워드를 입력하는 곳에 이렇게 간단하게 이 스피치 투 텍스트 이, 이 기능을 이용을 해서 뭔가 이런 기능을 제공하면은 생각보다 되게 유용하게 사용자들이 쓸수 있을 것 같아요 근데 아직까지는 이웹 스피치 API가 모든 브라우저를 제공하는 건 아니고 지금 크롬과 익스플로 같은, 같은 경우는 엣지 버전만 제공한다는 거 여러분 알고 계시고요 그리고 한글은 아예 거의 안 된다라는 것도 알고 계셔야 될것 같아요 그래서 만약에 사용자가 영어를 쓰고 있는 사람이고 브라우저가 만약에 크롬이라면 은뭐 이런 기능은 뭐 저희가 뭐 실험적으로 제공하는 것도 굉장히 나쁘지는 않을 것 같아요 그리고 조만간 아마 모든 브라우저가 다이 기능을 제공을 할 테고 아마 이 음성에 대한 인식률도 굉장히 좋아질 거라고 생각하고 있어요 그래서 여러분 지금 당장은 이 기능을 바로 이제 서비스에 적용해서 쓸 수는 없지만 이런 기능도 기본 어떤 그 html 자바스크립트에서 제공하는 기본 기능만으로도 이런 걸할수 있다는 거 알고 계시면 굉장히 유용할 것 같습니다 그래서 오늘도 좀 어려울 수도 있는데 여러분들 이렇게 저랑 같이 이렇게 웹 스피치 API를 이용해서 저희의 음성을 텍스트로 바꿔보는 그런 어떤 코드를 같이 구현해 봤습니다. 그럼 수고하셨고요. 다음 시간에 또더 좋은 어떤 컨텐츠를 갖고 다시 찾아뵙도록 할게요. 감사합니다.